Hello, hello, hello mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre guidance, aujourd'hui on se fait une guidance approfondie les amis, ouais je le sens bien, comme je vous ai dit pour les autres tirages, je ne sais pas si vous avez regardé, je suis sur une, une, un surfage de vagues de guidance approfondie, juste avant c'était une vague de croix celtique, tu sais on tourne, hein, là. La roue tourne, comme on dit. Là-dessus, lisez bien la description en dessous de cette vidéo. Toutes les informations dont vous avez besoin s'y trouvent. En l'occurrence, comment ça fonctionne ici sur la chaîne, les avertissements légaux, super important pour que vous et moi, on soit sur la même longueur d'onde et que je m'assure, et surtout vous assurez, hein, puisque je ne suis pas là pour vous regarder, c'est tant mieux, parce que je ne m'appelle pas Big Brother. Euh, mais euh, idéalement, qu'on s'assure tous les deux, en fait, que euh, vous savez utiliser la sagesse du tarot au meilleur de ce que j'estime être au meilleur de ses capacités, évidemment, c'est selon moi. Quoi d'autre Il y a des liens aussi qui pourraient vous intéresser dans cette fameuse description. N'hésitez pas à compléter avec leur lunaire ascendant. Et là-dessus, let's go. Let's go, let's go, mes petits amis. N'hésitez pas à me dire comment vous allez aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Alright, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Sagittaires aujourd'hui Donc on va vous sortir neuf cartes pour une guidance approfondie et ensuite on va aller les clarifier pour en savoir un petit peu plus. Vous commencez direct avec le 8 de coupe. Qu'est-ce que vous laissez derrière et vers quoi vous dirigerez-vous Ouh, l'impératrice et la tour, ça bouscule, ça bouscule. C'est potentiellement votre positionnement du passé. Pourquoi je dis potentiellement Parce que vous êtes plusieurs sagittaires à regarder ce tirage et ça dépend d'un sagittaire à l'autre. Donc vous-même, vous le savez. Ok, vous me sortez euh, pas mal de cartes à la fois. Au niveau de ce qui est potentiellement votre, euh, votre, vos, votre situation actuelle on a le 3 de coupe, le roi de penta comme énergie centrale intéressant et la page des, euh, de bâton. Je crois que j'allais dire épée, je savais que c'était de bâton. Hmm. Il semble y avoir quelque chose euh, qui se positionne bien pour vous, euh, mes petits sagittaires ici. On verra en clarifiant, cela dit, parce que le 3 de coupe, des fois... Oh. Des fois, on peut parler d'interférence, mais aussi de célébration. C'est intéressant, par contre, cette combinaison roi... Attendez, on va aller chercher plus de contexte, mais cette combinaison roi de pentacle et page de bâton. Parce que roi de pentacle aime vraiment stabiliser, positionner les choses, et la page aller vers des choses nouvelles. Avec, dans votre positionnement de passé, cette impératrice et cette tour, euh, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de... Ouais, d'aller dans cette page de bâton de la chaîne, tu peux plus votre fou. Je crois que vous êtes en train de vous détendre un peu, le string, comme on dit. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, vous étiez peut-être un peu rigide. On garde tout de même les choses sous contrôle. On aime avoir les choses sous contrôle. On continue de prendre des décisions réfléchies, mesurées, pragmatiques. Mais on se détend un peu. Je ne sais pas si vous êtes parti en vacances ou si vous abordez votre travail ou une certaine situation avec un peu plus d'aisance, mais on, on se relaxe un peu. Là. On a le 2 d'épée ici et le 8 de bâton. Qui est votre énergie, ok. Je ne sais pas si c'est une décision ou si vous commencez à voir les choses plus claires, mais c'est rapide. C'est dans votre potentiel positionnement du futur. Et le monde Ouh, vous avez le diable en dessous. Mais le monde est là, donc... Euh, euh, ouais Je ne sais pas si vous aviez des habitudes ou une attitude, il faudrait voir. C'est pas super clair, j'ai pas de... Mais non, j'ai des pentacles, j'ai des coupes, j'ai des bâtons et j'ai des épées, hein. ah non, j'ai ce qu'il faut. Euh... Au niveau des neuf cartes que vous m'avez sorties, il n'y a rien de dramatique. Direct, on commence avec un huit de coupe, on laisse quelque chose derrière. On laisse ces coupes cassées, on s'en va vers d'autres choses, quelque chose de beaucoup plus passionnant, créatif, léger, excitant, quelque chose qu'on a envie vraiment, on est investi un petit peu plus, tu vois euh, je crois qu'on donne un petit peu plus de poids à cette création. Je ne sais pas si vous l'avez créée et concrétisée immédiatement. Par contre, je me demande, est-ce que ce n'est pas sous le format d'idées euh, déjà, encore Et c'est là où je me questionne, parce que je vois, pas, je vois de l'action plus tard. Et je vois que même dans vos énergies actuelles, on est quand même sur des balbutiements. Ici. On est sur des débuts. Ici. On commence. Je crois qu'il y a cette prise de conscience de... 
il n'y a plus rien à faire avec Seco. Bon, on verra en clarifiant c'est quoi, mais il n'y a plus rien à faire, c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à refaire. Euh, et là, je crois qu'on commence à sentir qu'on a peut-être envie de laisser place à d'autres choses ici. C'est intéressant parce que l'impératrice est connectée avec Vénus et la tour avec Mars. On verra est-ce que ça se représente plus tard et qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut parler oui, de bon, homme-femme, relation, on verra. Parce qu'en soi, ailleurs, je n'ai pas vraiment l'aspect relationnel. Mais je n'ai pas non plus, ce n'est pas, pas là. C'est juste, ça l'a vraiment concentré plus sur vous. Avec cette page, cela dit, on voit qu'on commence... Je crois que ça... Soit c'est un changement d'attitude ou une idée où ça peut être les deux qui germe. Je me demande quelle est cette tour. Parce que j'ai l'impression que... Il y a potentiellement quelque chose d'extérieur à vous qui a impulsé le tout. Trois de coups peut parler d'amis. Est-ce que vos amis sont... On verra en carrière. Est-ce qu'ils sont arrivés avec une nouvelle opportunité Je ne peux pas vous dire ici. Est-ce que vous avez leur support Ou peut-être vous voyez plus vos amis Donc, je sens assurément les Sagittaires qui ont besoin de se détendre. Et je me demande, j'ai l'impression que ce derbe est peut-être connecté avec ce roi de Pentac. Ce n'est pas mauvais, le roi de Pentac. Au contraire, c'est vraiment une bonne, un bon archétype pour... Je mets, je mets tiens. Pour... Avoir ses sous, euh, tu sais, comme bien gérer ses sous, son budget, ses biens matériels physiques, sa carrière, tout ce qu'il a besoin, tu sais, tout ce qu'on a besoin matériellement, financièrement, physiquement, tu sais, euh, assez à bouffer, bien manger, n'importe quoi qui nécessite ce genre de, de responsabilité, de décision concrète ici. Mais j'ai l'impression, on voit, c'est en dessous du deck et on a le monde ici. Je me demande aussi si ce n'est pas connecté avec cette rigidité, parce que le roi de Pentacle peut être assez rigide, assez bon. Oui, mais non, mais on a des responsabilités, tu vois. Et donc, quand on commence à couler un peu trop sur les responsabilités, les, il faut que je devrais que, euh, tranquillement, on commence à s'écarter voilà, un peu plus de ce qui est un peu plus spontané, comme la passion, l'excitation, les choses qui nous excitent, les choses qui nous enivent, les activités ou ou les moments voilà, spontanés où on décide de faire quelque chose sans l'avoir pré prévu. Parce que ça, c'est vraiment une question de on a besoin d'un plan, tout a besoin d'être prévu, prédictible, ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'on s'écarte un peu de ça sans s'en détacher complètement, parce que ce n'est pas mauvais hein, d'avoir un peu de planning et tout ça. C'est juste on est tombé dans un truc où soit vous êtes parti commencer à aller boire un verre avec des amis, à voir peut-être un petit peu plus vos amis, ou à célébrer un petit peu plus vos petites réussites, vos pe à, vous, à être un peu moins lourd. Et on voit que je, on, on explore. J'ai l'impression que vous faites des activités que vous ne faisiez pas avant, ou vous êtes en vacances, ou vous, vous prenez moins d'heures sup, ou vous prenez moins la tête, si on ne si parle pas de travail ici. Et au niveau du futur, ça continue là-dedans, où je pense que euh, ça devient clair, par contre. Donc, je crois que, quand je vous dis un changement naturel de... Oh, ça me plombe, je suis peut-être... Et peut-être cette tour, vous savez quoi, avec ce trois de coupe peu après, peut-être vos amis ou des situations extérieures autour de vous vous ont... Soit il y a une, extéri... une situation explosive, comme la tour, soit peut-être les gens autour de vous, euh, bienveillants, on... j'ai l'impression qu'on est sort de la bienveillance ici, vous ont un peu pointé le fait que vous êtes un peu négatif, un peu rigide, un peu frustré, un peu, tu sais, tout ce qui vient avec le fait quand on en a trop sur les épaules... Et peut-être tranquillement, je parce que je vous vois changer. Donc, qu'est-ce qui a suscité ça On verra en clarifiant, on en saura peut-être plus. Mais là, je vois qu'ici, il y a une prise de conscience où on voit les choses. J'ai l'impression qu'il y a nécessairement une décision à proprement parler, mais ça va engendrer une action. Donc, c'est comme... Je ne pense pas que c'est une décision « Ok, j'arrête ». C'est plus naturellement de voir les choses en faisant un peu plus d'activité, en voyant peut-être un peu plus vos amis, en faisant ce genre de choses. Vous réalisez, ah ouais, c'est vrai, je me sens mieux. Ah ouais, c'est vrai, je suis moins casse-couille. Tu sais. C'est vrai que mon, mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie, si vous en avez en une, semble, tu viens de me, tu sais, me dire, oh, tu as l'air plus relax. Ou, tu sais, les commentaires des gens autour de vous, même vous-même, de réaliser, ah, oh, c'est vrai, je me sens un peu plus, peut-être même créative ou créative ou moins ensevelie. Il y a comme ce genre de choses ici, les Sagittaires. On va les clarifier, on en saura plus. J'ai l'impression que ce besoin absolument de structure vous amène à une forme, et de planification, à une forme de contrôle qui euh, était étouffante pour vous et pour les autres aussi. Et je crois que les autres, mais de façon bienveillante, hein, 
c'est pas c'est pas antagonistique c'est pas c'est juste qu'un regard voilà je suis un peu et c'est intéressant parce que vous les Sagittaires généralement vous aimez pas qu'on vous dise quoi faire vous aimez pas trop le contrôle mais en même temps vous êtes connecté avec la dans le côté moins productif avec les dogmes les dogmes les tu sais les dogmes donc hein, des fois c'est vrai vous pouvez être un peu bloqué dans vos idées malgré vous êtes c'est drôle parce que vous êtes Vous avez la capacité d'être super ouvert d'esprit, mais des fois, vous pensez tellement de tout savoir que ça vous bloque. Donc, c'est peut-être ça qui est arrivé à voir. Au niveau du 8 de coupe, on a le 9 de pentacle. Ah, oh, le 2 d'épée revient. Et la reine de bâton. Ouais, donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez laissé. Le tarot, on n'en parle pas. Mais vous êtes tout seul. Vous avez décidé de faire votre truc. Euh... Alors, on va continuer pour avoir plus de, de contexte. Je vais aller finir la ligne. Je vais faire la ligne du passé. Et on va voir. Enfin, ça me donne la vibe. Je vous dis la vibe avant. Tiens, avant d'avancer. On a le magicien, comme ça, on est tous au courant. Euh, ça me donne une vibe de... Vous avez ce qu'il faut maintenant pour pouvoir le faire tout seul, ou suivre votre chemin vous-même, ou décider pour vous-même, ce genre de truc. On verra exactement comment ça se... Intéressant qu'on ait le magicien sur l'impératrice. Donc, je pense que vous aviez un projet en tête, par contre. Sur l'impératrice, on a le magicien, on a le chariot, et on a le neuf de bâton. Je me demande, est-ce que vous persévérez sur quelque chose que ça fait longtemps que vous essayez ou que vous... c'est malgré les obstacles? Je vais peut-être clarifier. Je vous avais dit que je finis en la ligne, donc je vais la faire avant de... C'est comme si... C'est intéressant. C'est comme si il y a quelque chose que vous voulez faire, mais vous vous autorisez jamais à le faire. C'est la vanne que j'ai, mais on verra. On a l'as de bâton. On a le 3 de pentacle. Oh, intéressant, le 3 de pentacle. Ça peut parler travail d'équipe, pas obligatoire, cela dit. Euh, au vu des cartes que j'ai avant, on n'a pas du tout envie de le faire avec qui que ce soit. Et on a la justice ici. Je ne peux pas vous dire, est-ce que c'est nécessairement quelque chose que vous faites avec des gens volontairement Je crois qu'involontairement, il y a des gens qui... Tu sais, vous allez devoir... Exemple, je donne un exemple, c'est ce projet, ce truc que vous voulez faire par vous-même. Vous voulez peut-être acheter votre maison tout seul. Et euh, donc, vous l'achetez tout seul, hein, comme je viens de le dire. Mais ça n'en demeure pas moins que vous devez travailler avec la banque, vous devez travailler peut-être avec un agent immobilier ou avec les vendeurs de la maison que vous allez acheter. T'sais. Donc, il y a comme une collaboration ici, involontaire, si on veut Mais il y a aussi, donc vous voyez, je vais peut-être clarifier, il y a cette idée de rééquilibrer les choses. Il y a vraiment cette vibe dans ce tirage. Vous me direz en commentaire, ça vous parle, et de, si vous voulez, et de quelle manière ça se manifeste. Mais il y a vraiment dans ce tirage la vibe de... Vous avez essayé, je ne sais pas à quel point concrètement vous avez essayé, dans le sens à quel point vous avez émis des actions pour y arriver, parce qu'à chaque fois, je vois qu'on est sur une idée où on a essayé, tu sais, on a, on a pitonné, comme on dit au Québec, tu sais. On a essayé deux, trois euh, trucs, et ça, oh, bah, c'est trop compliqué, ça marche pas, j'arrête. Tu vois ce genre de vibe ici. On n'a jamais été plus loin que vraiment le début du début. Tu sais, même si vous avez émis deux, trois actions, c'était vraiment deux, trois actions. C'est la vibe que j'ai ici sur quelque chose qu'on n'a jamais réussi à pousser jusqu'à la concrétisation. Et il y a quelque chose qui vous a ultimement poussé à vouloir le faire. Et avec cette tour, il y a définitivement une opportunité qui s'est ouverte. Elle n'est pas matérielle et physique dans le sens où, oui, on a le droit de pentacle, mais c'est un as de bâton qu'on a. Et on est beaucoup sur ce désir à soi. C'est les bâtons, c'est votre vibe. Hein. Ce 
déjà devant ce désir de soi vouloir faire... Mais tu sais quoi, je me questionne. Est-ce que vraiment l'important dans ce tirage, c'est ce que vous faites ou de reprendre le pouvoir et au lieu d'être contrôlé par « il faudrait que je devrais que », c'est « j'ai envie de faire et je, je veux faire ». Tu vois Je ne sais pas si vous voyez la, di la différence, la distinction. De revenir, de redevenir un peu votre patron au final. Et ça se peut que ça soit genre votre partenaire qui décide et donc de redevenir votre patron et de faire partie des décisions au lieu d'être juste traîné, faire ce que l'autre veut. Ça peut être littéralement vous avez un patron. Ça peut être littéralement vous êtes votre propre patron et donc vous êtes comme mais Marjorie, il n'y a personne au-dessus de moi. Oui, mais il y a le il faudrait, faudrait je devrais que que vous vous imposez. J'aurais peut-être clarifié ce passé. Oh, vous m'avez sorti la reine d'épée à l'envers. Toutes les cartes sont à l'endroit ici. Donc, quand elles sortent à l'envers, c'est parce que vraiment, elles le désirent. Donc, sur ce 3 de coupe, on a la reine d'épée à l'envers, le 10 de pentacle. Ah, tu vois. J'ai dit que c'était des personnes bienveillantes. Je suis plus sûre. Bah déjà, avec la reine d'épée à l'envers, je n'étais pas fan. Mais alors là, avec le 7 d'épée en plus, ça a l'air de venir de la famille. Famille, collègues de travail, patron, ce genre de choses ici, ou peut-être la personne avec qui vous vivez. Je me demande, ce 7 d'épée, est-ce que c'est vous qui vous méfiez Il y a définitivement matière à se méfier, mais en dessous, vous me sortez quand même, on a le 10 de pentacle et le 10 de coupe. Les scorpions avaient une nuance particulière aussi vis-à-vis -vis de quelqu'un. Je vais avancer, je vais faire la ligne, puis on verra. Oh, il y a du bon qui sort, les amis. Ah, ouais, vous êtes en train de me refaire quelque chose ici. Roi de Pentacle clarifié par la pêche de Pentacle, l'as d'épée et le soleil. Hmm. Bon, C'est peut-être juste... Oh, et le monde est encore là. Ouais, donc il doit y avoir peut-être des personnes spécifiques. Voyons voir cette page. Ouais, regardez. Non, c'est ça. Vous n'êtes pas mal entouré, nécessairement. Par contre, vous vous méfiez. Je pense que vous devez vous méfier d'une personne en sp spécifique. Ça se peut que ce soit une femme, spécifiquement, mais ce n'est pas obligatoire. On a beaucoup une notion d'injustice ici. Et de quelqu'un qui est assez confrontationnel ou qui met des bâtons dans les roues dans ce projet. Donc, ça a l'air d'être une personne spécifique. Donc, ce 3 de coupe, il fait les deux. Il fait des gens bienveillants autour de vous, avec qui vous célébrez et qui vous aident, mais il y a aussi une interférence. Au niveau de la page de bâton, on a le roi des, de bâton et le 9 de coupe. C'est super cool. Et la roue de la fortune. Ah, ça, je ne suis pas surprise. Je m'attendais à ce qu'il sorte. Je ne sais pas s'il va sortir, le 8 d'épée. Parce que, comme je vous dis, il y a du blocage ici un peu. Ah, il y a chose en train de tourner, vous êtes en train de vraiment d'incarner les bâtons ici. Donc, vous aviez besoin d'un petit peu plus de spontanéité, de suivre un petit peu plus votre intuition, votre passion, votre feu ici. Là. Vos, et vos rêves et vos ambitions, on est vraiment sur le désir de réaliser ces rêves. Très Jupiter, d'ailleurs. Jupiter est en carré avec votre signe. Ça peut être une bonne... Euh, non, pardon, en opposition avec votre signe. Il y a quelque chose qui fait que vous en avez marre euh, de vous faire chier. Je me demande... Parce qu'au niveau de ce roi, vous voyez, vous avez une prise de conscience, un déclic. C'est bien ce que je vous disais. C'est un as, donc on n'est pas encore complètement rendu là. C'est ce que je vous disais, on est plus dans le futur, en train de mettre les mots sur qu ce qui se passe. Et il y a de la planif. Mais on choisit, on choisit le soleil. Et le soleil, ça implique aussi... On verra si le 10 de co va finir par sortir... Vous avez, vous avez besoin de vous détendre. La façon que vous, vous tracez votre vie en ce moment et vous suivez les choses, c'est compliqué. C'est intéressant parce que quand on a commencé à clarifier, vous avez commencé avec un œuf de pentacle et là, le 10 se trouve ici. Donc, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui, qui bloque au niveau de l'achat d'une maison ou qui bloque au niveau de la construction de votre famille ou c'est directement au niveau de la famille. Il semblerait y avoir quelque chose d'assez familial ici. On est sorti à notre as. Donc, on a quoi As d'épée, as de bâton et là, as de pentacle. Tu vois, là, ça se concrétise. Donc, c'est bien ce que je pensais. On n'était pas encore rendu à quelque chose de concret. On est plus sur, encore une fois, l'ambition de. L'ambition de poursuivre un rêve. 
quelque chose qu'on n'a jamais vraiment osé pousser plus qu'il faut, parce qu'à chaque fois, on dirait qu'on trouvait une raison d'abandonner. ou Peut-être que, je ne sais pas, les enfants avaient besoin qu'on s'occupe plus d'eux. Il semblerait y avoir quelque chose d'autre à l'extérieur de vous qui nécessitait, selon vous, votre attention. Et là, on dirait que vous êtes... C'est vraiment la vibe de si vous avez des enfants, les enfants sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes ou ont quitté la maison et vous pouvez enfin focuser sur vos désirs, vos envies, vos ambitions. Euh, ou peu importe de quelle manière ça se traduit, mais vous êtes dans ce positionnement-là où il y avait quelque chose qui semblait bloqué et ce quelque chose n'est plus là. Au niveau du 2 d'épée, on a l'as de pentacle, on a le 8 de pentacle, intéressant, et on a la page d'épée. Il y a pas mal de pages, donc on est définitivement, encore une fois, au résumé répété, au début de quelque chose. Quelque chose sur lequel on est dévoué, par contre, euh, et, je, et donc définitivement le choix est fait. Là. Vous avez envie de mettre les efforts. Et quand je vous dis, il y a cette vibe que vous avez déjà essayé. Quand je dis essayer, encore une fois, vous n'avez pas mis énormément d'action. Vous avez mis beaucoup de pensées, je pense. Vous avez planifié, imaginé le truc de 25 milliards de scénarios. Vous avez peut-être essayé deux, trois bricoles, comme je vous dis. Et après, c'est comme, oh non, je ne pense pas que c'est possible. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez laissé les vieilles coupes du 8 de coupe dans le passé. Donc, comme je vous dis, quelque chose qui vous bloquait, que maintenant, ce n'est plus là. Donc, peut-être, encore une fois, pas aller s'occuper des enfants et faire ça, ce n'était peut-être pas compatible. Mais maintenant, on n'a plus besoin de s'occuper des enfants. Donc, hop là on passe sur une autre ère. Ou, je vous donne un exemple spécifique, mais ajustez-le à votre serveur, parce que c'est pas tout le monde qui a des enfants et que c'est ça. Mais c'est juste pour vous donner la vibe. À chaque fois, je vous donne des exemples pour donner la vibe. Pour trouver des mots sur ce que c'est leur sens. Et là, ce que je vois, par contre, contrairement à la dernière fois, donc vous avez commencé à vouloir à revisiter cette idée. Et il y a quelque chose qui a explosé avec cette tour où, possiblement, vous avez de l'aide. Encore une fois, on va les reclarifier ici parce qu'il y a quelque chose qui pue, là avec ce trois coupes, mais je vois quand même de l'aide peut-être juridique ou au niveau paperasse. Je vois aussi que vous êtes beaucoup mieux positionné matériellement, financièrement, donc peut-être aussi à l'époque, vous, vous avez moins d'argent, vous étiez au début de votre carrière, si c'est quelque chose de carrière, ça peut être à n'importe quel niveau. Euh, et là, finalement, vous êtes à un point où c'est un peu plus... Euh, vous, êtes un, vous, avez, vous êtes un peu plus autonome, un peu plus établi, vous pouvez faire un petit peu plus qu'est-ce que vous voulez, encore une fois. Hmm. Et je vous vois mettre les efforts ici, vous êtes engagé. C'est pas comme la dernière fois. C'est pas comme la dernière, les dernières fois. Où c'est comme, ah, oh, j'aime, ça serait bien. Oh, ok, tu sais quoi, je vais, je vais visiter l'idée. Et après, c'est comme, oh non, oublie ça. Oublie ça, ça marche pas. Non, là, là, il y a quelque chose qui a changé, encore une fois. Et euh, vous êtes engagé. Et oh my god, au résumé répété, on a le soleil. On a le roi de bâton. Avec le roi de Pentax, ça ne serait pas impossible que vous partiez votre propre entreprise, vous fassiez un changement de carrière, vous êtes un peu plus en position, euh, en maîtrise. Ou peut-être vous n'avez pas de carrière, vous ne travaillez plus, vous ne travaillez pas. Et euh, c'est à d'autres niveaux, mais vous êtes euh, patron ici. Vous êtes le boss, vous êtes entrepreneur. Vous entreprenez quelque chose ici par vous-même et vous vous lancez ici. C'est quelque chose qui a vraiment un sens important pour vous dans la vie. Et vous avez décidé de mettre non seulement les efforts, mais vous voyez, vous semblez avoir de l'expérience, cela dit. Donc peut-être que, jusqu'à encore une fois, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Vous avez besoin de forger votre expérience ailleurs ou autrement. Parce que là, je vois pas, je vois démarrer de zéro l'histoire, mais pas sans expérience, par contre, et sans effort. Donc, la décision est prise et elle a l'air assez ferme. On, vient, on a un 2 de pentacle sur celui de bâton. On a un 6 de coupe. Je ne suis pas étonnée que le 6 de coupe sorte. Et je ne suis pas étonnée que... Ouf, le diable... Ouf Le diable sort avec le 3 d'épée et en dessous, on a le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui pue avec ce 3 de coupe. J'ai l'impression que c'était bienveillant. Mais peut-être c'est l'image que... Avec la reine d'épée à l'envers, comme ça, le 7 d'épée, ça se peut que ça fasse bonne image, bonne figure, mais... C'est compliqué, ça. C'est pas impossible que ce soit avec vos enfants ou avec vos parents. Il y a l'air d'avoir euh, une dynamique familiale. Avec le 6 de coupe, et on pèse les pour et les contre ici, qu'est-ce qu'on fait 
parce que ce n'est pas une bonne dynamique. Et on est sur le 8 de bâton, donc il y a quelque chose qu'on a envie de faire rapidement et on a le... ah, vous allez couper les points avec quelque chose. Vous entrevoyez l'idée, regardez, c'est vous ici, cavalier de bâton. La mort mm -hmm. Ah ben c'est assez clair le tirage, je ne pourrais ah ben, eh, ouais, pas être plus clair que ça, on a le roi d'épée ici, donc ouais. Donc on va aller revisiter, parce que ça sent bizarre cette histoire-là, on va aller revisiter euh, le 3 de coupe que je vous parlais d'amis bienveillants ou de ce style-là, de gens bienveillants, et évidemment, définitivement, au vu de ces deux cartes-là, l'image est... On est là pour t'aider <rire> Mais le 3 de coupe est rattaché avec ce diable et ce 3 d'épée. Et vous pouvez googler, hein, si vous voulez. 3 d'épée et le diable, c'est... C'est pas une super combinaison. Maintenant, juste après, vous me sortez, vous, cavalier de bâton, la mort et le 10 d'épée sur ce monde. Vous en avez marre. Vous en avez eu assez. 10 d'épée, l'avoir des îles plantées dans le dos. Euh, le... On est passé d'un 3 d'épée à un 10 d'épée. Une 3 d'épée, je souvent est plus souffrant parce que c'est vraiment droit au cœur. La mort. Ah, puis alors, vous, là, ça c'est votre carte, hein. le cavalier de bâton n'a vraiment aucune peur et aucune difficulté à se casser d'une situation où il n'y a, a plus de feu, quoi. Absolument pas. Ah, le cavalier de bâton, il est ici, tu clines des yeux, il n'est plus là. Attrape-le si tu peux. Donc, on est définitivement sur un... C'est mort. On est arrivé à la fin de ce, de ce cycle ici. C'est ça qui devait vous bloquer au final. Mais il y a quelqu'un. Il y en a, oui, c'est vos enfants et tout ça, mais il y a, a quelqu'un qui... Mm -hmm. Vous me sortez la reine d'épée à l'envers et le 7 d'épée avec le 10 de pentacle au milieu. Ça a l'air d'être familial spécifiquement. C'est qui Ça peut être vos enfants, la famille que vous avez construite, ça peut être votre partenaire aussi euh, ça peut être les parents avec le 6 de coupe je pencherai plus enfant ou parents. vous vous êtes l'enfant les parents de vos parents évidemment et, euh, ou vice versa ah oh, ouais regardez en dessous mais sorti le roi de bâton euh, d'épée pardon comme je vous ai dit et on a juge mange en dessous oh là là regardez moi ça toute cette illumination toute cette réalisation mais il y a un jugement, il y a une décision, hein, puis je crois que c'est... Ça a l'air assez clair. Donc voilà, on va voir ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'il a d'autre à dire avec cette reine d'épée à l'envers, 10 de pentacle et 7 d'épée. 2 de coupe. Ça peut être amoureux. Oh, 7 d'épée encore en dessous. Mais c'est pas obligatoire, ça, je... ça illustre bien que c'est sentimental, dans le sens que c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un que vous portez pas dans votre cœur ou que vous n'avez pas de passé sentimental, donc ami, euh, ami de longue date, ou en tout cas suffisamment qui était, vous va droit au cœur, parents, enfants, ce genre de personnes. On n'est pas sur un trois de coupe, genre quelqu'un avec qui vous aimez boire un café ou faire des trucs une fois de temps en temps. Ah ben, 10 de pentacle encore. Avec la grande prêtresse, on a deux, deux. Intéressant, on a 2-2 deux, deux sur ce 3 de coupe qui peut parler d'une interférence. La grande prêtresse, c'est suivre son instinct, son intuition, son pif, mais aussi des fou... Donc, c'est de voir au-delà des masques, au-delà de ce qui est. Et des fois aussi, c'est avoir de la misère à le faire, du mal à le faire. Et il y a définitivement quelque chose à voir au-delà de cette dynamique ici de 10 up intact. Pour l'instant, le tarot ne me dit pas c'est quoi exactement. Donc, ça peut être votre partenaire. À voir. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Le 2 de coupe, c'est pas juste pour les amoureux. Cavalier de coupe. Définitivement, par contre, c'est euh, émotionnel. C'est quelqu'un que vous portez droit dans votre cœur. Ça ne me dit pas enfin ou un hein, plus que là. Donc peut-être ça dépend d'un sagittaire à un autre. Hein. En même temps, tu me diras, vous êtes plusieurs. Encore le 2. Oh. Peut-être c'est votre partenaire directement. Ou quelqu'un avec qui vous avez vraiment une connexion très particulière. Donc si vous avez une connexion assez fusionnelle avec vo votre mère ou votre père ou un de vos enfants ou quelque chose dans ce style-là. Parce que vous m'avez sorti de deux de coupe. 
la grande prêtresse est le 10 de Pentacle, qui réitère le 10 de Pentacle, c'est familial. Regardez les images. Et là, vous me sortez le cavalier de coupe, la reine de bâton qu'on a parlé dans, dans le passé pour vous. Le 2 de Pentacle qui est sorti aussi plus tard par rapport à ça. Les amoureux. Donc, on a le 2 de coupe et les amoureux pour clarifier le même secteur. Et le 7 de coupe. Il y a définitivement une décision qui est à prendre vis-à-vis -vis de cet amoureux. Il y a un besoin... Je ne sais pas si c'est d'être célibataire ou quoi que ce soit. Je ne vois pas du toxique, cela dit, comme le diable ici. On va aller voir le diable d'abord. Parce que c'est vrai que ça me parle... Ça me parle de méfiance. Ça me parle de méfiance et ça me parle de avoir besoin d'indépendance un petit peu plus ici. Ça revient à votre, votre histoire ici, c'est que vous avez besoin d'indépendance. Oh, le soleil, regarde encore une fois. Donc, c'est pas si... C'est très étrange, cette histoire. On dirait que vous avez besoin de distance ou d'indépendance. Au trois de coupe, il n'est pas... Il n'est pas malveillant. Il paraît bienveillant. Mais vous... C'est vraiment la même vibe que le tirage que j'ai fait. C'est pas le même, la même journée, mais je pense que c'était hier que je l'ai fait que je l'ai fait, mais que vous, que vous allez avoir votre tirage, c'est il y a plusieurs jours. Bref, les scorpions. Euh, c'était délicat, il me semble c'est les scorpions. Les scorpions ou les versos, je ne sais plus, un des deux. Euh, c'était très délicat à être capable d'expliquer de, la dynamique. Parce que ce n'est pas évident d'expliquer cette dynamique où tu n'as pas entièrement confiance, mais en même temps, tu aimes la personne. Et tu vois, c'est toutes ces complexités émotionnelles d'humain. Ben, c'était un peu cette histoire-là. C'est plus facile de vous l'expliquer quand c'est blanc ou noir, c'est bien ou c'est pas bien. Mais là, c'est beaucoup plus nuancé que ça pour vous. Donc, on va aller voir le diable et ce 3 d'épée, comme ça, on va en savoir plus. Cavalier de Pentacle. Ça branle rien, ça. Ah, ah mais c'est très Pentacle, par contre, tu vois. Oh, oui. Oh. On a la reine de Pentacle. Oh. Et le neuf de bain. Je ne sais pas si c'est un partenaire d'affaires ou amoureux. Si c'est d'affaires, c'est un ami ou c'est quelqu'un, encore une fois, avec qui votre cœur y est. Vous avez beaucoup d'affection et de sentiments pour cette personne. Mais de ce que je peux comprendre, selon vous, cette personne glande à que dalle. Elle ne branle rien. Non, mais littéralement, c'est vraiment ce que le tarot dit ici. Vous êtes mieux de le faire vous-même qu'avec cette personne, toute cette dynamique du 10 de Pentacle. C'est la première fois que je vois ça. Généralement, tout le monde veut le 10 de Pentacle. Mais là, on dirait que le 10 de Pentacle, c'est trop de responsabilité, trop de travail, trop de tout sur vos épaules. Et vous avez envie de revenir au 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, qui peut être une carte de célibat, c'est pas obligé d'être ça, mais c'est vraiment une carte d'indépendance, d'autosuffisance. C'est comme, regarde, je vais payer ma part, tu parles la tienne, mais je peux pas te porter. Parce que cette personne branle que dalle. Alors, est-ce que c'est vos enfants qui sont rendus à un âge où ils pourraient s'occuper d'eux-mêmes et ne le font pas Ou au moins participer Est-ce que c'est votre partenaire littéralement que vous traînez et vous payez tout pour cette personne ben, Je vais aller reclarifier du coup le monde alors, parce que je vous vois couper quelque chose. Alors, est-ce que c'est mettre un terme à la dynamique ou mettre un terme à la relation du coup parce que quand on clarifie trois de coups, vous n'êtes pas sûr. Donc peut-être votre famille interfère et vous dit Oh, mais il n'est pas si pire, elle n'est pas si pire. Mm -hmm. Vous verrez, tu sais, c'est. Des... Ah, mais le 8 de bâton. Ah, Regardez-moi ça, vous me ressortez la justice et le 8 de bâton des cartes qui sont déjà euh, sorties préalablement. Donc tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la répartition des tâches et dans la collaboration, ouais. Et donc vous avez envie de faire vos rêves, vos trucs. Vous avez envie, c'est comme, mais tu sais quoi, vu que tu ne branles rien et que je dois faire tous ces sacrifices pour toi. « Fuck you, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire, tu feras ce que tu veux, et quand tu te réveilleras et que tu auras envie de, de mettre un petit peu plus d'efforts, peut-être qu'on discutera. » Ça a l'air d'être un peu cette vibe pour l'instant. Ou peut-être qu'il n'y aura aucune discussion, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette vibe de « Oh, tu m'as gonflé. » T'as atteint ma limite. Là. Non, encore l'As de Pentacle. Bon. Oh. L'As de Pentacle était sorti, rien n'est moins ça. L'As de Pentacle était sorti avec le 8 de Pentacle et la page d'épée. Là, j'ai reclarifié le monde qui est votre dernière carte et vous me sortez la justice, le 8 de bâton, la lune et le 8 de Pentacle et l'As de Pentacle encore. Collés l'un à l'autre. 
mais dans, dans un autre ordre cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est que vous travaillez fort pour quelque chose de nouveau. Matériellement, financièrement. Donc, cette personne vous coûte peut-être des sous ou beaucoup d'efforts. beaucoup de... Et Regardez, on retourne à la tour. Ouais, ça, donc, ça, ça, ça tourne en rond, cette histoire-là, parce que tout connecte ensemble, bien sûr. Heureusement, ça, ça veut dire que c'est un bon tirage. Ouais, non, non, OK. Pour vous, il n'y a pas d'issue ici parce que la personne, d'après moi... Ouais. La personne vous sort un peu les violons, OK Évidemment, cette personne, c'est à glande de rien, il fait tout pour elle. Généralement, quand on a quelqu'un qui fait tout pour nous, à part si on est malade, c'est temporaire et que es, on a vraiment envie de se, reprendre, se remettre d'aplomb, mais dans d'autres termes, dans d'autres circonstances, on a tendance à abuser. Euh, cette personne le fait, euh, elle n'a pas l'air de vouloir arrêter, donc pourquoi je lui dirais d'arrêter, tu vois Et donc, cette personne est comme, « Ah non, écoute, si tu peux continuer de faire, moi, j'aimerais bien. » Euh, et donc, elle vous sort les violons quand même de « Oh, mais non, mais t'inquiète pas, je vais changer, blablabla. » Mais vous le voyez venir que vous allez encore une fois mettre tous les efforts pour finalement vous retrouver au même point. Donc, je... Ça me... Et « Oh, qu'est-ce que vous avez dit au début ?» Ça fait un moment que vous essayez de lancer ce truc pour vous, de faire quelque chose pour vous. Et vous n'arrivez même pas à faire trois actions. Je ne pense pas que j'ai jamais... Je ne pense... me rappelle pas vous avoir dit « C'est parce que vous, vous étiez paris, par exemple. » Je pense juste qu'il y avait un « Je ne peux pas, puis il y avait quelque chose qui vous bloquait. » Et donc, ça doit être ça, en fait. À chaque fois que vous essayez de penser à vous, cette personne vous remet tout le poids sur les épaules. C'est qui, cette personne <rire> Ça doit varier d'un sagittaire à l'autre. C'est pour ça que le tirage ne le mentionne pas. J'aimerais le savoir. Il y en a, j'ai vraiment l'impression que c'est un partenaire amoureux. Il y en a que c'est possiblement un parent. Et il y en a que c'est un, un enfant ou des enfants. Mais je ne pense pas que c'est à l'extérieur de ça. Ça n'a pas l'air d'être ami. Ou... Mais ça n'est pas impossible, ça n'a dit alors, regarde, on revient encore à ce 3 de coupe ici. Vous aimeriez que ces personnes-là, ou cette personne qui est concernée, mette un petit peu plus la main à la pâte. Donc, vous n'avez pas envie de couper des ponts émotionnellement avec cette personne, parce que vous aimez cette personne. C'est juste, vous ne pouvez pas continuer matériellement, financièrement, euh, pentacle, euh, au niveau des pentacles, ah, comme ça. Vous ne pouvez pas continuer de tout faire. De faire le ménage tout seul, de faire toutes les, les, les responsabilités tout seul, payer les factures tout seul, travailler tout seul, peu importe quoi vous faites tout seul. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous aimez, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, c'est ce qui rend les choses un peu difficiles. Donc, on a de la bienveillance ici. Je ne pense pas que la personne, je ne vois pas de la malintention de cette personne non plus. La dynamique est toxique, par contre, au niveau du diable, mais c'est pour ça que j'ai vu de la bienveillance. Je ne pense... je sais pas. Est-ce que quand cette personne vous sort les violons, est-ce que c'est vraiment... Parce que des fois, les gens nous racontent des histoires, OK Souvent, en fait. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Et des fois, ils se mentent à eux-mêmes. Ce que je vois, c'est parce qu'ils nous racontent ce qu'ils aimeraient être ou ce qu'ils aimeraient faire, la vision d'eux-mêmes qu'ils aimeraient avoir ou qu'ils pensent avoir ou... T'sais, ils aimeraient cette personne. On, je pense, j'imagine qu'on a tous fait un moment ou un autre comme Oh non, moi je ne suis pas comme ci, ou je ne réagirais pas comme ci, pas comme ça. Dans ta situation, il arrive la situation et tu réagis exactement à l'opposé de ce que tu aurais, aurais pensé réagir. Parce qu'une fois que tu es dans la situation, c'est complètement différent. Donc, tu sais, des fois, on a tendance à raconter des histoires à soi et aux autres de, de, du trait de. Tu sais, d'une d'une version de nous-mêmes qu'on aimerait être et qu'on aimerait croire être, et que des fois, ça nous surprend parce qu'on n'est soit pas tout le temps cette version-là, ça dépend des, des sphères touchées, ou pas du tout. Et donc, du coup, on est en train de mentir à tout le monde, mais ce n'est pas forcément intentionnel. Donc, je me questionne, est-ce que cette personne dit « Oui, mais tu vas voir, je vais me remettre. » Et est-ce qu'elle a vraiment l'intention de le faire Mais elle se ment juste à elle-même ou non Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si c'est vraiment important de le savoir. Ce que je vois, c'est que la dynamique, elle est toxique, on est sur le diable, vous êtes enfermé, vous êtes enchaîné à, cette... à... à cause de sa nonchalance et de... en fait, du fait qu'elle prend le que dalle. Quoi. Et elle a l'air d'être en âge de s'occuper d'elle-même. Ouais. Neuf de coupe encore. Vous avez besoin de préserver votre énergie, de commencer à faire des... de penser à votre bonheur et à vous ici. Beaucoup, beaucoup d'expérience, de sagesse que vous avez. Je ne sais pas si c'est une nouvelle carrière, si c'est une entreprise, si c'est bâtir un jardin ou juste tout simplement pouvoir faire plus d'activités, passer plus de temps avec vos amis. Je ne sais pas c'est quoi vous voulez faire exactement les sagittaires. Mais définitivement, vous avez envie d'avoir plus de fun que ça. Et vous avez envie d'avoir le droit et le temps et l'espace d'avoir plus de fun que ça. 
Et c'est le moment pour vous de mettre votre pied à terre. Ouais. C'est le moment pour vous de vivre votre vie un petit peu plus parce que je pense que vous l'avez négligé et sacrifié pendant un temps pour les besoins de cette ou ces personnes. Et ça a fait son temps. Je ne pense pas que c'était nécessairement mauvais. Je ne vois pas de regrets à avoir. On n'a pas de cinq de couche. Je ne vois même pas que vous regrettez nécessairement. Je pense juste que vous êtes arrivé au bout. C'est le moment que les choses changent. Et elles ne changeront pas si vous ne mettez pas votre pied à terre. Ça, c'est une évidence. Et je crois que c'est une évidence au niveau du tirage, mais je pense que vous en avez conscience aussi. Je pense que c'est pour ça que vous êtes, vous êtes un petit peu sur vos gardes quant à ce, qu ce que cette personne dit, en fait. Vous avez, vous avez beaucoup d'affection, encore une fois, pour cette personne, mais vous avez beaucoup moins de patience que vous en avez eu. Euh, attendez, j'allais vous dire c'est tout, mais non, on va vous sortir des petits oracles comme à tout le monde. Ne bougez pas. Ouais, donc cette rigidité et ce contrôle. On avait ça au début, hein? Ouais, peut-être que c'était peut-être pas le, vous, le vôtre, au final. C'était peut-être plus... Mais ça peut être le vôtre, parce que vous semblez... Je sais pas à quel point vous vous êtes mis dans ce contrôle vous-même de vous dire, OK, il faut que je fasse ça, je devrais faire ça, tu sais? D'où ça vient? Ça a l'air plus nuancé que ça. Ben, je n'ai pas eu un 8 d'épée ou des cartes plus blanches ou noires qui me diraient « Ah oui, oui, ça vient de vous ». Donc, je crois que c'est très nuancé. C'est une question de, de temps et de circonstances qui, tranquillement... Hein? Mais ouais, il y a définitivement une envie de se détendre. Vous avez sorti euh, le gardien de la protection. Baissez vos boucliers. Intéressant parce qu'il y avait une carte, le set de bâton ici, qui parlait justement de vous protéger un petit peu plus, par contre. Utilisez votre sagesse pour protéger, mais c'est préserver votre énergie. Donc, à voir. On a le stag ici. Euh, trust and thrive. Faites confiance et thrivez. Ouh, OK. Ça va un peu à... Euh... Peut-être cette personne ne dit pas des, des, des bobards, je ne sais pas. Je sais pas, le, le tarot semblait quand même dire... Donc, c'est peut-être vous d'arrêter de vous bloquer au niveau des boucliers, de vous faire confiance et de thriver, voilà, de vivre votre vie, quoi. Changer votre perception. Et c'est ça, un échange d'énergie. C'est ce que vous voulez ici. On a échange d'énergie pour créer de l'abondance. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez être bien. On est vraiment sur cette impératrice. On a envie de créer, si on veut, de l'abondance. Si on... Peu importe, ça ne veut dire rien dire. Mais il y a besoin d'avoir un échange. Et là, c'était vous qui donnez, donnez, donnez. Au niveau des pentacles, au niveau du reste, je ne sais pas. Peut-être qu'émotionnellement, cette personne vous donnait beaucoup d'amour. Euh, mais vous, vous donnez beaucoup financièrement, matériellement, d'efforts. Vous mettez plus de pentacles que l'autre personne et ce n'est plus possible pour vous. Parce que je pense que vous êtes rendu à un point au niveau de vos pentacles où vous pouvez prendre vos pentacles, vos cliques et vos claques et vous allez être OK. Mais je ne pense pas que cette personne va l'être. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez pour cette personne. Nouvelle lune en taureau. Il y a quand même de la prédominance taureau pour vous. Vous voyez qu'est-ce que ça vous, vous évoque. Prospérité euh, vous attend. Une autre nouvelle lune. Donc, on est sur un nouveau départ. Comme je vous ai dit, on est sur le début de quelque chose. C'était très présent. Ah, d'ailleurs, regardez, c'est votre nouvelle lune. Nouvelle lune en Sagittaire, la chance est de votre côté. Oui, ça, on l'a vu dans le tirage. Donc, les, les choses s'en vont dans une bonne direction pour vous. Vous êtes vraiment proche d'atteindre vos buts. Ah, cette fois-ci, c'est la bonne, par contre, comme je vous ai dit. Donc, je pense que vous êtes juste comme, regarde, euh, moi, je fais mes trucs. Si tu as envie de manger, fais-toi manger. Si tu as envie, peu importe c'est quoi. Et on a une nouvelle lune encore. On n'a que des nouvelles lunes. Donc, on est définitivement, encore une fois, sur un nouveau départ. Euh, travailler au travers de vos peurs. Donc, euh, ce qui vous bloque sous une forme en ce moment, ce qui bloquerait, c'est plus vous. Et une autre nouvelle lune, mais tu me vois ça. En bélier, celle-là, l'autre est en scorpion. C'est le moment d'agir, mais en dessous. Je... Hmm. Vous n'êtes pas encore rendu là, par contre. Il y a quelque chose que vous avez besoin de couper ou de mettre un terme. Comme je vous dis, je ne suis pas sûre que c'est la relation, mais la dynamique au minimum. 
la dynamique où c'est toujours vous êtes toujours où la personne et ça va demander beaucoup d'efforts de votre part que d'apprendre à dire non peut-être que la personne va faire des crisettes de travailler au travers de ces crisettes parce qu'encore une fois vous avez de l'affection pour cette personne vous faites pas confiance en tout ce qu'elle dit parce que bah, ça fait plein de fois probablement qu'elle vous dit oui 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 c'est parce que dalle euh, mais vous aimez cette personne, donc ça me laisse sous-entendre, ça doit être un parent, un partenaire, conjoint ou enfant, ce qui était déjà prévu, mais qui, en... qui était prévu, qui était dit dans le tarot. Mais encore plus clair là, c'est généralement les personnes en qui on a le plus de, de... compassion. Et tu sais. Mais bon, à voir, vous me direz. Là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. N'hésitez pas à compléter avec Solaire Lunaire Ascendant. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous et on se voit pour une autre vidéo éventuellement. À bientôt. Bye